హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు ఏంటంటే ఒక వీడియో చేయబోతున్నాను ఆ వీడియో వచ్చేసి నా ఫ్రిడ్జ్ ని నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను మీతో చూపించబోతున్నాను సో నా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ టిప్స్ అనేవి మీ అందరికీ యూజ్ అవుతాయని నేనైతే అనుకుంటున్నాను సో మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి నా ఛానల్ని కనుక మీరు కొత్తగా చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోవద్దు అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడైనా వీడియోస్ పెడితే మీ మొబైల్కి వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది సో మరి ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా సో నా ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి ఇదండి ఎల్జీ ఎల్జీ వచ్చేసి ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఫ్రిడ్జ్ సో ఫ్రంట్ వ్యూ అయితే ఇలా ఉంటుంది సో దీని మీద నేను చిన్న ఫ్లవర్ వాజ్ అనేది డెకరేషన్ గా పెట్టాను అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇదైతే స్టెప్లైజర్ అండి ఈ స్టెప్లైజర్ కి నేను ఏంటంటే ఒక క్యాప్ పెట్టేశాను క్యాప్ పెట్టేసి దాని మీద ఒక టర్కీ టవల్ లాంటిది వేసేసాను అలా వేస్తే మనకి స్టెప్లైజర్ కి దుమ్ము పట్టకోకుండా ఉంటుందని చెప్పి నా ఐడియా సో నేనైతే అలా వేసేసాను ఇప్పుడు వచ్చేసి నా ఓవరాల్ వ్యూ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ ఇలా ఉంటుంది నా కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ పక్కనే ఉంటుందండి ఫ్రిడ్జ్ ఇది సో ఇప్పుడైతే నేను ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు వరుసగా ఏమన్నీ మీకు కనపడతాయి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్రీజర్ సెక్షన్ అండి యాక్చువల్ గా నేను ఏమంటే ప్రజెంట్ అయితే ఫ్రిడ్జ్ లో ఫ్రీజర్ సెక్షన్ లో నేనైతే ఏం పెట్టుకోలేదు ఐస్ క్యూబ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి సో జనరల్ గా సమ్మర్ అలాంటప్పుడు నేను ఐస్ క్రీమ్స్ అలా తీసుకొచ్చుకొని పెట్టుకుంటాను సో ఇదైతే ఫ్రీజర్ సెక్షన్ సో వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ కాబట్టి నేను ఓన్లీ వన్ పాయింట్ లోనే పెట్టుకున్నాను అండి సో మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ అయితే చేశారు వింటర్ లో ఎంత పెట్టుకోవచ్చు రైనీ సీజన్ లో ఎంత పెట్టుకోవచ్చు సమ్మర్ సీజన్ లో ఎంత పెట్టారు అనేది పెట్టుకోవచ్చు అనేది మెన్షన్ అయితే చేశారు సో నేను ఇప్పుడు వింటర్ కాబట్టి నేను వన్ లోనే పెట్టేసుకున్నాను లో కూలింగ్ లో పెట్టేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాను అండి ఇదైతే ఫ్రీజర్ సెక్షన్ ఫ్రీజర్ సెక్షన్ కిందకి నేను ఇప్పుడు వచ్చేస్తున్నాను కింద సెక్షన్ అండి ఇది ఇందులో వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను సో ఇదేనండి ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ డ్రా వచ్చేసి ఇది ఇవి వచ్చేసి ఏంటంటే మీకు సొంటి పొడి అంటారు తెలుసు కదా దీని యూజెస్ అనేది చాలా బాగుంటాయండి ఆది ఆయుర్వేదిక్ పరంగా కూడా చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఈ దీని గురించి నేను ఒక సపరేట్ వీడియో అయితే చేస్తాను సో త్వరలోనే చేస్తాను ఆ వీడియో కూడా ఇది వచ్చేసి సొంటిని తీసుకొచ్చి కొంచెం ఎండ పెట్టేసి బాగా కొద్దిగా ఉప్పు వేసేసి పొడి కొట్టి నేను బాక్సెస్ లో అయితే స్టోర్ చేసుకుంటాను ఇది వీక్లీ వన్స్ ఒక్కొక్క స్పూన్ అయితే తింటామండి ఎర్లీ మార్నింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదండి ఇది ఈ బాక్స్ ఈ బాక్స్ లో వచ్చేసి ఏమున్నాయంటే నేను డేట్స్ అయితే పెట్టుకుంటానండి అప్పుడప్పుడు డైలీ ఒకటి మా బాబుకి ఇస్తాను నేను కూడా డైలీ ఒకటి అయితే తీసుకుంటాను సో ఇవైతే డేట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెనక్ వచ్చేసి ఏంటంటే వెనక్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది నిమ్మకాయ ఊరిగాయ అండి నిమ్మకాయ ఊరిగాయ వచ్చేసి నేను ఇందులో అయితే పెట్టేసుకొని స్టోర్ చేసుకున్నాను ఇందులో అయితే పెట్టేసుకొని స్టోర్ చేసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి ఎగ్ బాక్స్ అండి సో ఇది వచ్చేసి ఎగ్ బాక్స్ మనకి ఇందులో టెన్ ఎగ్స్ అయితే ఎట్ ఎ టైం పడతాయి సో ఇలా అండి ఎగ్ బాక్స్ సో ఎగ్స్ అనేది ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ లో ఒక సైడ్ కి అయితే ఇస్తారు కానీ నేనైతే ఏంటంటే ఇది డిమార్ట్ లో తీసుకున్నాను ఈ డిమార్ట్ లో తీసుకొని ఇలా అయితే ఫ్రిడ్జ్ లో పక్కకు పక్కకు పెట్టేసాను సో ఇది వచ్చేసి ఎగ్ బాక్స్ ఎగ్ బాక్స్ ఇది వచ్చేసి ఇది డేట్స్ అండి సో ఇవైతే ఇవి వెనకాల లాస్ట్ రోల్ అయితే ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి స్పైస్ బాక్స్ ఈ స్పైస్ బాక్స్ లో నేను జీరా జీరా పౌడరు ధనియా పౌడరు రసం పొడి అవన్నీ స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటానండి కసూరి మేతి అవన్నీ ఇండివిజువల్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి అయితే స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఈ స్పైస్ బాక్స్ లో ఇది మనం డైలీ అయితే యూస్ చేయం కాబట్టి ఆ పౌడర్స్ అన్ని కొంచెం స్మెల్ వచ్చేస్తాయని చెప్పి నేనైతే ఫ్రిడ్జ్ లో అయితే స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను నెక్స్ట్ మిర్చి అండి ఈ స్పైస్ బాక్స్ మీద నేనైతే మిర్చి పెట్టేసుకుంటున్నాను సో నాకు ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంది కదా అందుకని ఇక్కడైతే మిర్చి పెట్టేసుకుంటున్నాను ఈ మిర్చి ఏంటంటే ఒక చిన్న ఆ బుట్టి లాగా ఉంటుంది ఆ బుట్టిలో అయితే స్టోర్ చేసి ఇందులో పెట్టేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదండి ఇదండి ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఇది వచ్చేసి మనకి ఆల్రెడీ తెలిసిందే నేను ఇంతకు ముందు మీకు వీడియోలో కూడా చూపించాను నేను తీసుకున్నాను అని డ్రై ఫ్రూట్స్ కోసం అయితే తీసుకున్నాను ఇది 
సో ఇది వచ్చేసి నేను ఒక దాంట్లో కాజు ఒక దాంట్లో బాదం ఒక దాంట్లో అక్రూట్ అయితే వేసి పెట్టుకున్నాను సో వేసి పెట్టుకొని ఇలా సైడ్కి అయితే పెట్టేస్తాను సో డైలీ ఒక్కొక్కటి డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే మా బాబు తీసుకొని తింటాడు సో ఫస్ట్ అయితే ఇది అండి ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్ ర్యాక్ వచ్చేసి ఈ ఫస్ట్ ర్యాక్ కింద నుంచి మళ్ళీ మనం సెకండ్ ర్యాక్ అయితే వెళ్ళిపోదాము సో ఇది వచ్చేసి సెకండ్ ర్యాక్ అండి సెకండ్ ర్యాక్ లో వచ్చేసి నేను టమోటాస్ అయితే స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక బుట్టలో సో టమోటా స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది వచ్చేసి మనకి ఇది నేను ఇదైతే నేను ఫ్లిప్కార్ట్ లో అయితే ఆర్డర్ చేసి బుక్ చేయించుకున్నాను ఇందులో లెమన్స్ అయితే పెట్టుకుంటాను ఇందులో అయితే లెమన్స్ పెట్టుకుంటాను ఈ కవర్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు కొత్తిమీర అని అయితే నేను స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను కొత్తిమీర సో ఇదైతే దీనికి ఇలా తగిలి చేయొచ్చండి సో దీనికైతే ఇలా తగిలించేయచ్చు సో ఇది వచ్చేసి మనకి బాక్సెస్ లో ఒక దాంట్లో రాగి పిండి స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇంకో దాంట్లో వచ్చేసి కార్న్ ఫ్లోర్ స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇది వచ్చేసి ఇలా ఫ్లిప్ టైప్ బాక్సెస్ అండి ఇలా ఫ్లిప్ టైప్ బాక్సెస్ ఇది వచ్చేసి నేను ఒక దాంట్లో మైదా వచ్చేసే సారీ ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ అనేది స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది వచ్చేసి మనకి రాగి ఫ్లోర్ అండి రాగి పిండి స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది వచ్చేసి నేను రెగ్యులర్ గా వాడను కాబట్టి నేను ఇదైతే వెనక్కి పెట్టేసుకుంటున్నాను సో నేను రెగ్యులర్ గా వాడనివి వెనక్కి పెట్టేసుకుంటాను రెగ్యులర్ గా యూసెస్ యూజ్ చేసేవన్నీ ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేసేటివన్నీ ఫ్రంట్ లో అయితే పెట్టుకుంటాను సో ఇంకోటి వచ్చేసి ఎప్పుడైనా గానీ ఫ్రిడ్జ్ లో అయితే ఇలాంటి మ్యాట్ అయితే వేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి ఇవి డ్రాస్ అనేవి మురికి పట్టుకోకుండా ఏదన్నా ఫుడ్ ఫుడ్ కూడా కాబట్టి మనం తీసుకునేటప్పుడు ఏదన్నా అంటినా గానీ మనం ఇలా క్లీన్ చేస్తానైతే సరిపోతుంది సో అందుకని నేనైతే ఇది వేసి పెట్టుకున్నాను ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే టేబుల్ మ్యాట్ అండి టేబుల్ మ్యాట్ ని నేను ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని అయితే వేసుకున్నాను మనకి రెగ్యులర్ గా ఆన్లైన్ షాపింగ్ లో కూడా ఫ్రిడ్జ్ యాక్సెసరీస్ అనేటివి వస్తున్నాయి ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ ఇలా ఆర్గనైజింగ్ కోసం అనేటివి వస్తున్నాయి అలా స్టో అలా మీరు కూడా అందులో అయినా తీసుకోవచ్చు నేను నేనైతే ఇలా ఐడియా చేసి ఇలా వేసుకున్నాను సో ఇది వచ్చేసి టమోటాస్ అండి ఈ సెకండ్ ర్యాక్ అయితే ఇది నాది నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ ర్యాక్ లోకి వెళ్ళిపోదాము థర్డ్ ర్యాక్ లో వచ్చేసి ఇది మీకు ఇందాక చూపించాను కదా ఇలాంటివి యాక్చువల్ గా నాకు ఫోర్ వచ్చాయండి ఫ్లిప్కార్ట్ లో సో నా ఫ్రిడ్జ్ కి నేను ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం నేను రెండు అయితే యూజ్ చేసుకుంటున్నాను సో దీంట్లో రెగ్యులర్ గా అయితే కరివేపాకు వేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇదైతే కరివేపాకు వేసి పెట్టుకున్నాను కరివేపాకు కింద వచ్చేసి ఇది వచ్చి ఇడ్లీ బ్యాటర్ అండి నేను రెగ్యులర్ గా ఇడ్లీ బ్యాటర్ కానీ దోశ బ్యాటర్ కానీ త్రీ డేస్ కి ఒకసారి ఫోర్ డేస్ కి వచ్చేటట్లు వేసి పెట్టుకుంటాను సో అందువల్ల నేను ఈ బాక్స్ లో అయితే స్టోర్ చేసుకుంటాను ఇదైతే మూత కూడా ఉంది మనకి స్పిల్ కాకోకుండా ఉంటుంది సో అందుకని అయితే నేను ఇందులో స్టోర్ చేసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఒక డ్రా అండి ఇందులో వచ్చేసి నేను ఇది కసూరి మేతి అవన్నీ వేసి పెట్టుకుంటాను ప్యాకెట్స్ ఏదైనా మన ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి కదండి ఇది రాగి పెసర్లు అవన్నీ వేసి పెట్టు ఇది వచ్చేసి మొక్కజొన్నలు మనం పాప్కార్న్ చేసుకుంటాం కదా అవి వచ్చేసి మొక్కజొన్నలు ఇందులో వచ్చేసి మనకి మైదా పిండి ఉంది ఇది వచ్చేసి చిక్ పీస్ అండి ఇలాంటివన్నీ నేను ఇందులో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఈ బాస్కెట్ లోన సో ఇదైతే ఈ బాస్కెట్ ఈ బాస్కెట్ వెనకల వచ్చేసి సో ఈ బాస్కెట్ వెనకల వచ్చేసి నేను సద్దలు అనేది ఒక కంటైనర్ లో అయితే స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ సద్దలు ఏంటంటే నేను రెగ్యులర్ గా దోశలోకి వేస్తానండి యాక్చువల్ మీకు వీడియో ఒకటి పోస్ట్ చేశాను అదేంటంటే హై ప్రోటీన్ దోశ అని చెప్పి మేము నేను ఒక వీడియోలో నా ఛానల్ లో పోస్ట్ చేశాను అది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో అది ఏంటంటే మనకి సద్దలు పెసర్లు మినపప్పు రాగులు అవన్నీ వేసి హై ప్రోటీన్ దోశ అని చెప్పి నేను రెగ్యులర్ గా వీక్లీ వన్స్ అలా చేస్తుంటాను ఎందుకంటే ఇలాంటి సద్దలు అవన్నీ డైరెక్ట్ గా తీసుకోవడానికి పిల్లలు ఇష్టపడరు కాబట్టి నేను ఆ దోశ బ్యాటర్ లో మిక్స్ చేసేసి దోశ లాగా వేసి చేస్తాను సో అందేనండి ఇవి అయితే రాగులు ఇవి పెసర్లు అవి సద్దలు ఇవి చిక్ పీస్ సో ఇది వచ్చేసి కసూరి మేతి నేను ఆల్రెడీ ముందుగా స్పైస్ బాక్స్ లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటానన్నాను కదా అందులో స్టోర్ చేసి పెట్టుకొని మిగిలిగా ఏదైనా పాంట్రీ అనేటివి ఉంటే పాడైపోతాయి ఎక్కువ రోజులు బయట ఉంటాయి అనుకుంటే నేను ఈ బుట్టిలో అయితే ఈ బాస్కెట్ లో అయితే స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి కిందదండి కింద బాస్కెట్ ఆర్గనైజేషన్ బాస్కెట్ లో వచ్చేసి నేను వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇందులో వచ్చేసి యాపిల్స్ అయితే ఉన్నాయి యాపి
ఆ దేవుడికి రోజు కావాల్సిన పూలు అండి రోజు పూజ చేసుకోవడానికి పూలు ఇవి వచ్చేసి వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ నేను ఇందులో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను సో ఇదైతే నా ఓవరాల్ ఆర్గనైజేషన్ అండి సో ఇలా అయితే నేను స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ డోర్ వెన్ డోర్ సైడ్ అయితే నేను ఇలా చేసుకుంటానండి ఫస్ట్ దాంట్లో వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఇది యాపిల్ అండి యాక్చువల్గా యాపిల్ మా బాబు సగం తినేసి అలా పెట్టేశాడు సో ఇదైతే ఇక్కడైతే ఏం లేవు జనరల్గా ఏదైనా స్టోర్ కూడా చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి చట్నీ అండి మీకు ఒక వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఈ చట్నీ పోస్ట్ చేస్తాను ఇదేంటంటే కొత్తిమీర చట్నీ నేను ఏదైనా నిల్వ పచ్చడి చేసుకొని ఇలా ఒక కంటైనర్లు వేసుకొని ఇందులో అయితే స్టోర్ చేసుకుంటాను నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి వెనిలా ఎసెన్స్ అండి మనకి పాన్ కేక్స్ అవి చేసుకుంటాం కదా అవి అది ఇది సో అలాంటివన్నీ ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టి ఇది ఫుడ్ కలర్ అలాంటివన్నీ ఇక్కడ స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీని కిందకు వచ్చేసరికి ఇది వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఇది నాకు మిల్క్ పౌడర్ లా వచ్చింది కానీ యాక్చువల్ మిల్క్ పౌడర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఏంటంటే ఇందులో మనకి బాత్ పౌడర్ అంటాను కదా సో ఆ బాత్ పౌడర్ అనేది నేను ఇందులో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఎక్కువ రోజుల బయట ఉంటే చీమలు పట్టడం పురుగులు పట్టడం అలా అవుతుంది అందుకని నేను ఇందులో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను సో ఇది వచ్చేసి ఇంట్లో చేసిన బాత్ పౌడరే అండి అది ఎలా చేయాలనేది కూడా నేను మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను మా బాబుకి రెగ్యులర్ గా వాడుతూ ఉంటాను ఇది సో అదైతే ఇందులో నేను స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఇది వచ్చేసి మసాలాస్ అండి ఇది వచ్చేసి గరం మసాలా పౌడర్ ఇది వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి అండ్ దీని కింద వచ్చేసి మిరియాలు అయితే స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇవైతే ఇక్కడ ఇలా ఆర్గనైజ్ అయితే చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ దీని కిందకు వచ్చేసరికి ఇలా అయితే స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇది అయితే ఘీ అండి నెయ్య ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న నెయ్య ఇది సో అందుకని ఈ బా ఈ కంటైనర్లు అయితే స్టోర్ చేసుకున్నాను నేను ఒక ఇందులో వచ్చేసి మీరు జనరల్గా ఇవి చూడడానికి హార్లిక్స్ లా కన్నా హార్లిక్స్ బాటిల్స్ లా కనపడుతున్నాయి కానీ యాక్చువల్గా ఇది ఇందులో ఒకటి వచ్చేసి రసం పౌడర్ ఇంకొకటి వచ్చేసి శనగపిండి అండి అంటే మనం బజ్జీలు వేసుకుంటాం కదా ఆ బజ్జీలు వేసుకునే శనగపిండి అయితే ఇందులో ఒక దాంట్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది వచ్చేసి రసం పౌడర్ అండి రసం పౌడర్ సాంబార్ పౌడర్ అన్ని నేను ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటాను సో అలాగా నేను ఇందులో రసం పౌడర్ అయితే స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది వచ్చేసి మనకి శనగపిండి అండి బజ్జీలు వేసుకుంటాం కదా అది శనగపిండి పిండి ఇంకొకటి వచ్చేసి సాంబార్ పౌడర్ అండి నేనైతే ఇలా రెండు అయితే స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇలా ఈ ఈ ర్యాక్ వచ్చేసి ఇది యాక్చువల్ గా నెక్స్ట్ కింద ర్యాక్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాని కింద ర్యాక్ వచ్చేసి యాక్చువల్ ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ తాగే వాళ్ళు అయితే మేమైతే ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ తాగం కాబట్టి మేమైతే ఏం పెట్టుకోలేదు కాకపోతే మీరు ఇక్కడ ఏమన్నా కూడా ఆర్గనైజ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు నేనైతే ఏం పెట్టలేదు ఇది వచ్చేసి కూ సో ఇదైతే ఇక్కడైతే వాటర్ బాటిల్స్ అయితే స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు సో డోర్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే మీకు ఓవరాల్ గా ఇలా ఇలా ఉంటుందండి సో ఇదండి నా ఓవరాల్ ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ మీ అందరికి ఎలా నచ్చిందో నేను ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నట్లు మీకు టిప్స్ అనేటివి మీకు ఎలాగైనా యూజ్ అయ్యాయా ఏంటి అనేది నాకు ఒకసారి మెన్షన్ చేయండి కమెంట్ సెక్షన్ లో సో ఇదైతే నా ఓవరాల్ ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్